அகிலம் ஜெயபாலன் பேசுகிறேன் இது நம்ம சந்திக்கிற எட்டாவது எபிசோடு இது வரைக்கும் பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் இப்போ பேச போகிற விஷயம் வந்து ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் ஆபத்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயம் இப்போ விரிவாக பே பேசுவோம் பல பேர் என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் சிக்கல்லாம் நிறைய இருக்குமே ஆபத்து நிறைய இருக்குமே சரக்கு போய் சேரணுமே அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குகிற இறக்குமதியாளர்கள்ட்ட இருந்து பேமெண்ட்டு பத்திரமாக வந்து சேரணுமே இதுக்கெல்லாம் ஆபத்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு இதெல்லாம் வந்து விஷயங்களை சரிவர தெரிஞ்சுக்காமல் பேசுகிறது தானே தவிர முழு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் இந்த கேள்விகளுக்கு இடமே இருக்காது அதாவது என்னுடைய கணிப்பில் உள்நாட்டு வியாபாரத்தை விட வெளிநாட்டு வியாபாரம் ஏற்றுமதி வியாபாரம் செய்கிறதுல பாதுகாப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்கிறதா உண்மை அப்போ ஏற்றுமதி செய்கிறவங்க பிரச்சனைகளையே சந்திக்கலையா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காங்க பிரச்சனைகள் சந்தித்தவங்க பல பேர் இருக்காங்க அவங்க அந்த பிரச்சனைகளை சந்தித்ததுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா அதில் உள்ள நிலவரங்களை பற்றியும் விவரங்களை பற்றியும் சரியாக சரியாக தெரிஞ்சிக்காத காரணத்தினால பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குமே தவிர தெரிஞ்ச முறையாக போனால் பிரச்சனை வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்கிறதா உண்மை உள்நாட்டு வியாபாரத்தில் கூட வெற்றிகரமாக வியாபாரம் செய்கிறதுக்கோ அல்லது பேமெண்ட்டு பத்திரமாக வர்றதுக்கோ அல்லது மற்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒத்துழைப்பு தருவதற்காக வேண்டி அரசாங்கம் எந்த நிறுவனத்தையும் இது வரைக்கும் உருவாக்குனதே கிடையாது ஆனால் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் ஆரம்பத்திலேருந்து நிறைவு வரைக்கும் எல்லா விதமான ஒத்துழைப்பையும் வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் ஏராளமான நிறுவனங்களை உருவாக்கி வச்சுருக்குங்கிறது நடைமுறை உண்மை அப்போது ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் ஒரு சரக்கை இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு ஐநூறு கிலோமீட்டரோ ஆயிரம் கிலோமீட்டரோ அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டரோ இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி அந்த சரக்கு கப்பலில் போய் சேரப்போகுது அல்லது விமானத்தில் சேர போய் சேரப்போகுது அல்லது ட்ரக்கு மூலமாகவும் சில நாடுகளுக்கு போகிற வசதிகள்லாம் உலகம் முழுவதும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது அந்த சரக்குகள் போய் போய் சேர்கிற வரைக்கும் இழப்புகள் சரக்குகளுக்கு எந்த விதமான இழப்புகளும் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸு வசதி இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி சரக்குகளை நம்ம கப்பல்லையோ விமானத்திலையோ ரோடு சைடு மூலமாகவோ அனுப்பும்போது பொருளுக்கு இழப்பு இருந்து ஏற்பட்டால் அந்த இழப்பு ஈடு செய்வதற்கு இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அப்போ சரக்கு பத்திரமாக போய் சேரல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஒருவேளை பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் அதுக்கு நஷ்ட ஈடு வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சு ரெண்டாவது வெளிநாட்டில் இருக்கிற அந்த இறக்குமதியாளர் நம்மகிட்ட இருந்து பொருளை வாங்கும்போது அதற்குண்டான பேமெண்ட்டு பணம் பத்திரமாக வந்து சேருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே இருக்க முந்தின எபிசோடுகளில் பேசியிருக்கோம் முன்பணத்தோடு ஆர்டர் வாங்குறதுக்கோ அல்லது எல்சி அடிப்படையில் ஆர்டர் வாங்குறதுக்கோ வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்கிற உண்மையை நான் முந்தையே சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்லேயோ எல்சி அடிப்படையிலையோ ஆர்டர் வாங்கும்போது பேமெண்ட் ரிஸ்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு பெரும்பாலும் இல்லைன்னே சொல்லலாம் அப்படி ஒருவேளை அதில் ரிஸ்க் இருந்தால் அல்லது வேறு முறைகளில் டிஏ டிபி அப்படிங்கிற முறைகள்லாம் இன்னும் வேறு பல முறைகள்லாம் இருக்குது பணம் வசூலிக்கிறதுக்கு அந்த முறைகளை பின்பற்றி ஏற்றுமதி செய்வதாக இருந்தால் பேமெண்ட் கிடைக்கிற இல்லை ரிஸ்க்கு ஆபத்து இருக்கத்தான் செய்யுது அந்த ஆபத்து இல்லாமல் செய்வதற்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் இருக்குது இசிஜிசின்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அந்த நிறுவனம் வந்து இந்தியா முழுவதும் பல இடங்களில் இருக்குது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையும் சென்னையிலேயே நாலு அலுவலகங்கள் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது சேலத்தில் இருக்குது கரூரில் இருக்குது மதுரையில் இருக்குது தூத்துக்குடியில் இருக்குது இப்படி பல இடங்களில் இருக்கிறப்போ அந்த நிறுவனங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் வசதிகளை பயன்படுத்தி பொருளை வெளிநாட்டு விற்கும் போது இறக்குமதியாளர்கிட்டருந்து பணம் வராத சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட அதற்கு நஷ்டம் ஈடு கொடுக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் இருக்கிறதுனால பேமெண்ட் கிடைக்கிறதுலேயும் சிக்கல் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டுங்கிற உண்மையை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஆக நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வெளிநாட்டு வியாபாரத்தில் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் ஒரு பொருளை விற்கும் போது பொருளுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டாலோ அல்லது பணம் கிடைக்கிற அல்ல சிக்கல் ஏற்பட்டாலோ அதை தீர்வு செய்கிறதுக்கு அரசாங்கம் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள்லாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கிற விஷயங்களை முறையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு 
அவங்களுடைய சேவைகளை முறையாக பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு பெரும்பாலும் வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் ஒரு இறக்குமதியாளர் வாங்குகிறவர் பையர் அவர் அந்த பொருளை வந்து எப்படி வேணும்னு என்ன தரத்தில் வேணும்னு கேட்குறாரு எந்த முறையில் பேக்கிங் செய்யணும்னு கேட்குறாரு எந்த நாளுக்குள்ளே சரக்கு அவருக்கு வந்து சேரணும்னு விரும்புகிறாரு இதெல்லாம் சொல்லித்தான் ஆர்டர் கொடுக்குறாரு அவர் சொன்ன முறைகளை பின்பற்றி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் ஏற்றுமதியாளர் கேட்கை தவிர அதை மீறி செஞ்சால் அதனுடைய விளைவுகள் அவருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிற உண்மையையும் கவனத்தில் வச்சுக்க தான் வேணும் இதுதான் உண்மையான நிலவரம் ஆக மொத்தத்தில் ஏற்றுமதி வியாபாரம் செய்கிறதில்ல அரசாங்கம் தொடக்கத்திலேருந்து நிறைய வரைக்கும் பலவிதமான ஒத்துழைப்பையும் உதவிகளையும் வெற்றிகரமாக செய்கிறதுக்கான அறிவுரைகளையும் யோசனைகளையும் தகவல்களையும் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய நிறுவனங்களை உருவாக்கி வச்சுருக்குங்கிற உண்மைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சேவைகளெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஏற்றுமதியாளர் முயற்சிக்க வேணும் அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்